பார்வையே என்ன இருக்குன்னா சௌந்தர்யா மேல ஒரு தப்பான பார்வை சௌந்தர்யா ஜாக்கி தர்ஷிகா அண்ட் பவித்ரா வந்து சைலண்ட் கில்லர்ஸ் ஐயோ என்ன என்ன சொல்லிட்டாங்க பாருங்க அப்படின்வாங்க ஜாக்லினியும் சௌந்தர்யாவும் வந்து இவங்க பொறுக்கின் திட்டிருப்பாங்க கால் அடிப்பட்டது ஒரு ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான விஷயம் தான் அது நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இது சின்ன குழந்தைன்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க தாண்டி <laughs> 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 விளையாட்டுக்கு <laughs> 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 நடந்துச்சுனாவுக்குறாங்க <laughs> 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 சுற்றிட்டு என்ன பண்ணாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு டைம் ஃபஸ்ட்டு அருண் போனார் அப்புறம் நான் பார்க்கும்போது விஷால்லாம் தூக்கிட்டு போய்ட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தராக தூக்கி போயிட்டு வந்துட்டு இருந்த பொண்ணை வந்து திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஒரு டாஸ்க் நடந்துட்டுருக்கு அந்த டாஸ்க் நடுவில் அவங்க வந்து மைக்கு மறந்துட்டாங்க அப்போ பிக் பாஸ் வந்து சாச்சனா நீங்கள் உங்கள் மைக்கு மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டக்குன்னு ஐயோ ஆமாம் பிக் பாஸ் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு வேகத்தில் ஒரு வேகத்தில் அடிப்பட்டது இல்லாமல் மறப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லை உண்மையாகவே அந்த பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா வேகமாக எழுந்தாலும் நடக்க முடியாது நான் எனக்கும் அந்த மாதிரி லெக்கு இதுவாயிருக்கு என்னால் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சரியாக ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கேன் நானும் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னால் ஆனால் இந்த பொண்ணு ரெண்டு நாளில் சரியாயிடுச்சுன்றது குட் ஆனால் அது வந்து மத்தியானம் வந்து தூக்கிட்டு போகும்போது தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் அது எதுக்காக இவங்க வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவா இல்லை எனக்கு என்னை வந்து பேம்பர் கிட் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நான் வந்து மெச்சூர்டாவே இருந்தாலும் நான் இன்னும் சின்ன குழந்தை தான்ன்றதை காட்டுறாங்களா அது என்னங்கிறதுனே தெரியல இவங்க கிட்டேருந்து மேக்ஸிமம் அவங்க வேலை செய்யாம அங்கிருந்து எல்லாமே அவங்க டேபிளுக்கு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து அப்படி இருக்காங்களான்னு தெரியல ஆனா காலில் அடிப்பட்டது ஒரு ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான விஷயம் தான் அது நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் இது சின்ன குழந்தைன்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கல்ல இந்த இடத்துல ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா என்ன பேம்பர் பண்ணிக்கணுன்ற மாதிரி இருந்தாங்க சடனா பிக் பாஸ் சொல்லும் போது ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவங்க யோசிச்சு கொஞ்சம் யோசிச்சிருந்தாங்கன்னா அக்கா அக்கா பிளீஸ் எனக்காக மைக் எடுத்துட்டு வாங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அவங்க அப்படி சொல்லல கடகடன்னு எழுந்து ஓடுறத பார்த்தோன்னா பாய்ஸ் டீம் எல்லாருக்கும் ஷாக் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ சத்யாவா இருக்கட்டும் ரஞ்சிதா நாங்க வந்து சத்யா பாத்தியா அப்படின்னாரு சத்யா வந்து எல்லா நடிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வேற மாதிரி போட்டுறியாச்சேடா ஆஹ் அதான் முத்துக்குமரன் சத்யா அண்ட் வேற யாரும் இருந்தாங்க அங்க சௌந்தர்யாலாம் இருந்தாங்க சோ அப்படியே ஷாக்கா பார்க்கும் போது இத்தனை நாளும் இருந்தது நடிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் என்ன எனக்கு என்னன்னா அடிப்பட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கூட ஆகல அப்போனா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஒன் ஒன் டேஸ்லேயே அப்படி அப்படியே கியூர் ஆயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இவங்க பேம்பர் கிட்டுன்றதுனால அப்படி அப்படி நடந்திருக்காங்களோ பட் ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து தீபாவளி அன்னைக்குமே அவங்க வந்து கால் எல்லாம் நல்லா தான் நடந்தாங்க நல்லா தான் எல்லாருக்கும் ஆமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு சோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால அவங்க அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா அதை பத்தி யாருமே வந்து ஏன் நீ இப்படி பண்ண அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கேட்கல ஒரு வேலை அது எபிசோட்ல வரலையா என்னன்னு தெரியல நானுமே நேற்று லைவ் அவ்வளவு ஃபுல்லா பாக்கவே இ
சொன்னாலும் அதை பற்றி மட்டும் எனக்கு தெரியல இல்லைன்னா நானும் அதை பார்த்து சொல்லியிருப்பேன் டாஸ்க் ஒன்று வருது ஸோ அந்த டாஸ்க்லேயுமே ஜாக்லின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வேணாம் அவங்க இந்த மாதிரி வராதெல்லாம் அவங்களுக்கு வராதுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க சொல்ல வருது இது ஏன் அவங்களை தொடர்ந்து வந்து அவங்கள டார்கெட் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயமா இல்லை அவங்க டாஸ்க் பண்ணால் ஒரு வேலை ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க நல்லா வெளில தெரிஞ்சிருவாங்க அவங்கள வந்து டாஸ்க்கே பண்ணாமல் ஓரமாக வச்சுட்டு கடைசியில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி முத்திர குத்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் யாருக்கு ஜாக்லின் ஜாக்லின் யா ஐ மீன் சுனிதா கேரக்டர் பண்ணுற சௌந்தர்யா அதாவது சுனிதா கேரக்டர் என்னென்னா பண்ணுவாங்கன்றது மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது லைவ்ல பார்க்கும்போது தெரியறதை விட கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவனும் அவங்க கூடவே தான் இருக்காங்க அந்த வீட்டில் நூறு நாளைக்கு வந்து இருக்க போகிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்கன்றது வந்து அவங்க அதை எடுத்து பண்ணுறாங்கன்னு தான் எனக்கு எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக அவங்க ஆப்போசிட் டீம்னால் பார்த்தா அன்ஷிதா ஒரிஜினல் அன்ஷிதா சுனிதாவாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து அவங்க முன்னாடி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை பவித்ரா கேட்கும் போது அந்த கேரக்டரில் அவள் இருக்கிறா அப்படின்னும் போது சுனிதா வந்து இந்த மாதிரிலாம் அவளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி பழக்கம் இல்லை அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் அது காமெடியாகவும் இருக்கும் கலாய்க்கிற மாதிரியும் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாண்டடாக அது பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆனால் அப்படி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஷிதாவும் அதே தான் பண்ணுறாங்க ஜாக்லின் மாதிரி ஜாக்லின் பண்ணாத ஒரு சில விஷயங்களையும் அவங்க பண்ணுறாங்க என்னென்னா நான் தான் பேசுவேன் நான் தான் எல்லோரையும் கேள்வி கேட்பேன் யாரும் என்னை கேள்வி கேட்கக்கூடாது நான் தான் பாஸு இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த வீட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் லைவ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஜாக்லின் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்றது சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்க என்னையே கேட்குறாங்க சில பேர் ஜாக்லின் நீங்கள் என்ன பிஆர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன வேணால் நினச்சிக்கோங்கடா நான் பிஆர் தான் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் இப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு சீசனும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது நீங்கள் இவங்களுக்கு பிஆரா இவங்களுக்கு சொம்பான்னு கேட்க தான் செய்வாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது ஆனால் உள்ளே இருந்து அவங்க ப்ளே பண்ணது அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அன்ஷிதாவாக ஜாக்லின் ப்ளே பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அன்ஷிதா ஜாக்லினாக ப்ளே பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை சுனிதாவாக சௌந்தர்யா பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை ச சுனிதா வந்து சாச்சனா மாதிரி தான் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை மேக்ஸிமம் பீப்புள் இது மாதிரி இல்லை ஆனால் சௌந்தர்யாவோட கேரக்டரை எடுத்து கரெக்டாக பண்ணது ஆனந்தி மட்டும்தான் ஆனந்தி வந்து வேற லெவலில் பண்ணாங்க அந்த டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஸ்டாப் பண்ணி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் மூஞ்சி உருன்னு வச்சுட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல பேசுவோம் ஆனால் ஒரு ஒரு சில இடத்துல ஓவர்லாப் பண்ணாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அது ஏன்னா அன்ஷிதா அவங்க ஃப்ரெண்டு அந்த கேரக்டர் ஜாக்லின் கேரக்டர் தான் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னும் போது ஜாக் நீ என்ன பேசவே விட மாட்டேங்கிற ஜாக் நான் பேசலன்னு சொல்லி தான் நாமினேட் பண்ணாங்க ஜாக் அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி உன்னால தான் எனக்கு இந்த பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை போர்ட்ரே பண்ணாங்க ஆனந்தி அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஆனந்தியோட வன்மமும் தெரிஞ்சுது சில சில டைம் வந்து இவங்க ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது பாய்சன் பாட்டில் மாதிரி இருந்தாங்க அந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களில் வந்து மற்றபடி பார்த்தா ஆனந்தி நல்லா பண்ணாங்க இந்த சைடு ஜாக்லினும் வந்து சில விஷயங்கள் அன்ஷிதா மாதிரி பண்ணலை இந்த சைடில் அன்ஷிதாவும் ஜாக்லின் மாதிரி சரியாக பண்ணலை பவித்ரா தர்ஷிகா சுத்தமாக தெரில ஒன்றுமே தெரியல அவங்க மாடுலேஷன் எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் எப்பயும் போல் நார்மலாக தர்ஷிகா தர்ஷிகாவாக தான் பேசுகிறாங்க பவித்ரா பவித்ராவாக தான் பேசுகிறாங்க அந்த மூக்குத்தி போட்டதுனால இவங்க தான் தர்ஷிகா கேரக்டர்னு நம்மளுக்கு தெரியுதே தவிர்த்து தர்ஷிகா பவித்ரா மூலயமா வெளியில் வரல அதே மாதிரி தர்ஷிகாவும் இந்த சைட்லேருந்து வெளியில் வரல பவித்ராவா ஸோ இது இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது மற்றபடி சாச்சனா வந்து ஆப்சென்ட் த்ரீ டேஸ் ஆப்சென்ட் அவங்க சஃபரிங் ஃப்ரம் லெக் மண்ட் அதனால் வந்து அவங்க ஆப்சென்ட் அதே மாதிரி வந்து மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பா பாய்ஸ்லேருந்து இங்கே வந்த விஷாலுமே வந்து ஒரு அளவுக்கு முத்துக்குமரனை வந்து கவர் பண்ணார் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணார் அந்த மார்னிங் டாஸ்க்கில் பேசும்போது கூட வந்து முத்துக்குமரன் லென்த்தாக பேசுகிறது வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சொல்கிறதுல இத்தனை ஒரு நிமிஷம் போயிடுச்சு அதனால் இனிமேல் நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நான் கேட்டு வாங்கி பேச போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இதையும் நான் மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்களா அப்படின் கேட்டால் இல்லை மெயினாக இதில் ரஞ்சித்தனாவை பற்றி நான் சொல்லியே அவன் அன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ரஞ்சித்தனாவை பற்றி வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜெஃப்ரி மாதிரியே அந்த மீசை எடுத்ததாக இருக்கட்டும் அப்பத்துலேருந்தே அந்த உருண்டு கார்டனில் உருண்டு பிறண்டு உக்காந்து அப
மற்றபடி ஆனந்தியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேற லெவலில் இருந்தது ரஞ்சித்தனா சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் அவருடைய ஏஜ் வேற யுவன் இப்போ மென்ஸ்ல வந்து அதாவது பாய்ஸ்ல வந்து யார் யாரெல்லாம் சூப்பராக பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டாங்கன்னா நான் சொல்றது ஜெஃப்ரி கேரக்டர் எடுத்து பண்ண ரஞ்சித்தனா தான் சூப்பராக பண்ணார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணார் பட் அவங்கள பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியல வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஓகே மேம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்தோன்னா அப்படியே தீபாவளி வந்தோன்னா தீபாவளி செலிப்ரேஷன் போச்சு ஸ்டார்டிங்லேயே தலைவர் விஷால் ஒரு வெடியை போட்டு விட்டு போயிட்டார் அவங்க வந்து சௌந்தர்யா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு மூணு டைம் இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லா டாஸ்க் கொடுக்கணும் இதை ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி அவர் கொளுத்திவிட்டு அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நடக்குது இந்த ஸ்க்ரப்பு மேட்ரு ஸ்க்ரப் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து கீழே ஏதோ இருந்துருச்சு யாரோ தள்ளி விட்டாங்க உள்ள ரேஷம்ல ஸோ அவங்க வந்து ஓப்பனாகவே சொல்கிறாங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சௌந்தர்யா கிட்டே அவங்க கேட்கவும் இல்லை ஜாக்லின் கிட்டே அவங்க கேட்கல அப்போ அவங்க தான் சௌந்தர்யா தான் அப்படின்ற மாதிரி யாருன்னு எனக்கு பச்சையாக தெரியுது இன்றைக்கி நான் விட மாட்டேன் இதை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முன்னாடியே மனசாஜி இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சாரி மேனஸ் இல்லையா மேனஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க அவங்களோட பார்வையே என்ன இருக்குன்னா சௌந்தர்யா மேலே ஒரு தப்பான பார்வை சௌந்தர்யா ஜாக்லின் சௌந்தர்யா ஜாக்லின் சௌந்தர்யா ஜாக்லின் அந்த டீமுக்கே அப்படி தான் தெரியுது இப்போது ஆக்சுவலி தர்ஷிகா அண்ட் பவித்ரா வந்து சைலண்ட் கில்லர்ஸ் பின்னால் இருந்து முன்னால் த்ரோ பண்ண அவங்களால த்ரோ பண்ண முடியாமல் அடுத்தவங்க மூலியமாக வந்து த்ரோ பண்ண வைக்கிறாங்க இதுதான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆனால் அந்த ஒரு தப்பை பண்ணிங்களா பண்ணிங்களான்னு கேட்கல என்ன அவங்க கேட்டாங்கண்ணா பாத்ரூம் ஏரியாலேயே வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா அன்ஷிதா அன்ஷிதா சொல்கிறேன்னா காலையிலே குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்றாங்க இப்போ அன்ஷிதா இல்லை பவித்ரா இல்லை தர்ஷிகா இல்லை சாச்சனா இல்லை அப்புறம் வேற யாரும் சொன்னாங்களே ஆனந்தியும் இல்லை அப்போ வேற யார் இருக்கா அப்படின்னும் போது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க எல்லாருமே இல்லை இல்லைன்னு சொன்ன நீங்கள் இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் கேட்டு சொல்லலை இவங்க இல்லை இவங்க இல்லை இவங்க இல்லை இவங்க இல்லை இப்படி தான் சொன்னீங்க அப்போது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் நல்ல வேலை நம்ம தெரியல நல்ல வேலை நம்ம மாட்டில் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உள்ளூரில் இருந்திருக்கலாம் இவ செம்ம காரணம் இருக்கா நம்ம சொன்னா நம்ம அவ வேணா ஜாக்லின் சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு கூட அமைதியா இருந்திருக்கலாம் நான் இல்லப்பா நான் இல்லப்பான்னு சொல்லிட்டு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னன்னா நீங்க ஜாக்லின் கிட்டயும் கேட்கல சௌந்தர்யா கிட்டயும் கேட்கல அப்ப எப்படி நீங்க வந்து அவங்கள சொல்றீங்கன்னு கேக்குற எப்படி உங்களால வந்து ஒருத்தவங்க மேல பிளேம் பண்ண முடியுது இதே சுனிதா பண்ணாத ஒரு விஷயத்த சுனிதா மேல பிளேம் பண்ணா ஐயோ என்ன என்ன சொல்லிட்டாங்க பாருங்க அப்படின்வாங்க நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஒரு விஷயத்த கேளுங்க நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்களா லாஸ்டா யாரும் குளிச்சிங்க யார் பண்ண வேலை இது அப்படின்னு கேளுங்க சப் மேலே இருந்து கூட கீழே விழும் அது நம்ம எதுவும் இது பண்ண முடியாது அந்த ஆணியில் மாட்டி நாங்க விழாமல் இருக்கோன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது சரி ஆணியில் மாட்டி இருக்கும் அது பக்கெட் எடுக்கும்போது கூட அந்த இது பாட்டு கூட கீழே விழும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும் பட் இங்கே யாரும் வேணுன்ட்டுமே வந்து சுனிதா குளிக்க போகிறான்னு தரையில் போட்டு தேக்க போகிறது இல்லை அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக்கி யூஸ்லெஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக நான் நேற்று லைவ் பார்க்கல ஆனால் எனக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மீன்ஸ் மாதிரி ஜாக்லினையும் சௌந்தர்யாவும் வந்து இவங்க பொறுக்கின்னு திட்டியிருக்காங்க சுனிதா அது வந்து அது அந்த வீடியோ வரலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா தெரியல பட் ஆனால் இது இதை சொன்னாங்க சுனிதா நாங்கள் லைவ்ல பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க சரி ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணா பரவாயில்ல ரெண்டு பேருமே அதே வேர்டை போட்டு மெசேஜ் பண்றாங்களே நான் யோசிச்சு அண்ணன் தான் இப்போ சொல்றேன் நான் ஒருவேளை வீடியோ வந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு கூட அனுப்புறேன் பாருங்க ஆனா இந்த மாதிரி அவங்க சொன்னதா அப்படின்ற மாதிரி வந்து யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பச்சையா தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கேரக்டரா பண்ணாங்கல்ல அப்ப சுனிதா வந்து சாச்சனாவா பிளே பண்றாங்க அப்ப அன்ஷிதா வந்து ஐ திங்க் ஆமா அன்ஷிதாவா வேற யாரு யாரோ வந்து அன்ஷிதாவோ யாரோ வந்து கேட்கும் போது அன்ஷிதாவா அந்த இடத்துல பவித்ரா வந்தாங்க பவித்ராவோட கேரக்டர் என்ன பவித்ராவோட கேரக்டர் தர்ஷிகா உங்களால சுனிதா த அன்ஷிதாவை கூப்பிட்டு உங்களால பேச முடியாது அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த பண்ணவே கூடாது ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து ஒருத்தவங்கள பண்ண வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு போது அதே பேரை இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி நீங்க பண்ண வைக்கிறீங்கன்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்ப அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை அது அப்படி ஒரு பர்சனே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு பண்றாங்களான்னு தெரியல பட் அவங்க பண்ணாங்க இட்ஸ் ஓகே அது விடுங்க நேற்று மார்னிங்கும் அதை
நிறைய வன்மம் அவ்வளோ வன்மம் பாய்ஸ் பாய்ஸை விட கேர்ள்ஸ் வந்து அப்படி வந்து வன்மத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்வீட்டு கிஃப்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி வன்மத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோ ஒஸ்ட்டு தீபாவளியாக இருந்தது எனக்கு இந்த இந்த பிக்பாஸ் தீபாவளி வந்து கேர்ள்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்னவை கேட்டிங்கன்னா வந்து வன்ம தீபாவளி தான் அவங்களுக்கு சௌந்தர்யா சுனித்தான்றதுனால இன்னொரு விஷயமும் நடந்துச்சு அன்றைக்கி என்னென்னா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க சௌந்தர்யா ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்ருக்காங்க ரஞ்சித் அண்ணா போய் கேட்குறாரு என்ன விஷயம் ஏன் யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னா எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது ரெண்டு பேருக்கே கிஃப்ட் கொடுக்கணும் ரெண்டு பேர் என் மைண்டில் இருக்காங்க யாருக்கு கொடுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் யார் யாருன்னு கேட்குறாரு சவுந்த அது ஜாக்லின் அண்ட் சுனிதா அப்படின்றாங்க அது சொன்னதுமே அவர் என்ன சொல்கிறார் சுனிதா கொடு சுனிதா கொடு அப்படின்னா இல்லை அவங்களுக்கு தான் என் மேலே கோபமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தா கொஞ்சம் இதுவாக இருப்பாங்கன்னு கரெக்டான முடிவு நீ சுனிதா கொடு வந்து ரஞ்சித் அண்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கும்போது வந்து சுனிதாவுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எல்லாேருக்கும் கொடுக்குறீங்க என்ன ஒரு சில பேர்த்துக்கும் கொடுக்குறீங்க அந்த அன்பு எனக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கேயுமே வந்து சுனிதா வந்து நீங்கள் எப்படி இதை சொல்லுவீங்க நான் எல்லாேருக்கும் கொடுக்கல நீங்கள் நான் ஒழுங்காக பிகேவ் பண்ணால் நானும் ஒழுங்காக பிகேவ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற வார்த்தைலாம் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை ஆமாம் கரெக்ட் இப்போ என்னென்னா சுனிதா வந்து உட்காந்துருக்கும் போது சௌந்தர்யா வந்து சொல்கிறாங்க நான் சிரிக்கிறேன்னா என்னை பார்த்து நீங்கள் சிரிங்க முறைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரெட் லவ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போ கொடுக்கும்போது அதை வாங்க சுனிதா அப்படின்னும் போது ஸ்மார்ட் கேம் ஸ்மார்ட் பிளே ஸ்மார்ட் ட்ரையோ ஏதோ சம்திங் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ட்ரை அப்படின்ட்டு எதுக்கு அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு வாங்க விருப்பம் இல்லை இல்லை எனக்கு கொடுக்காதீங்க வேறு யாருக்காவது கொடுங்க சொல்லிவிட்டு விட்டுறணும் உங்களுக்கு மனசில் வன்மம் இருக்குன்றது அப்பயே தெரியுதே உங்கள் மனசில் வன்மம் இருக்குது நான் இப்படி தான் என்னை நான் மாற்றிக்க மாட்டேன்றதுல நீங்கள் தெளிவாக இருக்கீங்க சரி ஓகே சரி எழுந்து வந்தீங்க கொடுக்குறாங்க தேங்க்யூ இனிமேல் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய லவ்வை கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டால் பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன காட்டுறீங்களோ அது தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் நீங்கள் என்ன காட்டுறீங்களோ நான் தான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் எப்போ அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு பேசிச்சு நீங்கள் கோவப்பட்டு பேசினா தான் அதுக்கு பதில் சொல்லும் அதுலேயும் அந்த குரூப்பில் பேசவே விட மாட்டேங்க சௌந்தர்யாவை அப்போது அவங்க அவங்களோட வாய்ஸே வெளில வராது அதிகபட்சம் இவங்க ரெண்டு பேர் தனியாக இருந்தால் தான் சண்டையை பார்க்க முடியும் குரூப்பாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குரூப்பே சௌந்தர்யாவை அடைக்கிடுவாங்க அடைக்க இரு விடு விடு சவுண்டு நீ பண்ணுறது தப்பு சவுண்டு ஆனந்தி வந்துருவாங்க அன்ஷிதா வந்துருவாங்க ஜாக்லின் வந்துருவாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து விடு விடு விடுன்னுருவாங்க ஆனால் சுனிதாவை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க அப்போது அந்த அந்த ஒரு இது தான் இங்கே வந்து நான் ஏன் உனக்கு தாழ்ந்து போகணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு சுனிதா ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க சரின்னு வாங்கிட்டாங்க ஓகே நான் வந்து பா அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க எல்லாம் விடுங்கன்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க சௌந்தர்யா ஓகே ஓகே அப்படின்ற மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டாங்க நான் ஏற்றுக்கிட்டேன்றனால தான் தலையில் மாட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க இவங்களும் வந்து வந்துட்டாங்க நான் ரொம்ப ஓவர் கான்வர்சேஷன் பண்ண விரும்பல சௌந்தர்யா சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க சௌந்தர்யா ஸோ இந்த மாதிரி தான் முடிஞ்சுது ஆனால் இதுக்கப்புறமா சுனிதா பண்ண விஷயம் நான் ஒன்றே ஒன்று தெளிவாக சொல்லணும் பாய்ஸ் டீம் வந்து இது வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள பிரிவினையே இருந்தாலும் அதை வந்து கேர்ள்ஸ் டீமில் ஒருத்தர் கூட ஷேர் பண்ணது கிடையாது ஜெஃப்ரியை தவிர்த்து ஜெஃப்ரி கூட என்ன சண்டைன்றதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது முத்துக்குமரன் மேலே எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது தீபக் அண்ணா மேலன்றதை மட்டும்தான் சௌந்தர்யா கிட்ட சொல்லியிருக்காப்புல ஜாக்லின் கிட்ட ஒன்று ரெண்டு பகிர்ந்துருக்காப்புல ஆனால் நேற்று சுனிதா என்ன பண்ணலான்றது முதற் கொண்டு பாய்ஸ் டீம் கிட்ட கேட்குறாங்க ஏன் உட்காந்து கேட்குறீங்க அப்போ அந்த சாட்சினா வந்து வெளியிலேருந்து வந்து சொன்ன உடனே ஜாக்லின் பக்கம் திரும்பினீங்களா எல்லாரும் உன்னால தான் டீம் விஷயம்லாம் வெளியில் போதுன்ற மாதிரி அந்த பொண்ணை பிளேம் பண்ணிங்கல்ல எல்லா விஷயமும் அந்த பொண்ணு சொல்லுது உன்னால தான் எல்லாம் நடக்குது உன்னால தான் எல்லாம் நடக்குது இப்போ சுனிதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் தனிப்பட்ட நபர் உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு உங்களுடைய மைண்டில் இருக்க விஷயம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்கிறது வேறு பாய்ஸ் டீமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசுகிறது வேறு ஏன்னா அங்கே வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருக்காங்க பாய்ஸு இவங்க இப்படி தான் இவங்க இப்படி தான் இவங்க
அவருக்கு வந்து ஹெல்பர்னு சொல்லி கொடுத்ததுல தப்பே கிடையாது அவருடைய ஒப்பீனை வைக்கல ஆனா ஆமா மச்சா நீ சொல்றது கரெக்டு நீ சொல்றது கரெக்ட் இப்படி பண்ணா சொம்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்றது ஆடியன்ஸ் வாட்சிங் ஆடியன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பட்டங்கள் வரதான் செய்யும் சத்யா வாயை திறந்து பேசினாதான் வந்து இதுக்கான ஒரு முடிவு வரும் ஆனா அவர் சொல்றது கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆமா நம்ம இனிமேல் கேட்கணும் இனிமேல் பேசும் சரி ஓகே இந்த மாதிரி விஷயம் கேர்ள்ஸ்க்குள்ள அன்சிதா வந்து இப்ப சுனிதா வந்து அன்சிதா கிட்ட சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற அது ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஆனா பாய்ஸ் டீம்ல நீங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் வெளில போகுது இல்ல பேசிக் சென்ஸ் இல்லையான்னு கேட்கறவங்களுக்கு பேசிக் ஒரு மைண்ட் இல்லையா பேசிக்கா நம்ம எதிர்ந்த விஷயம் வந்து பாய்ஸ் கிட்ட பேசணும் அதுக்கு வந்து தீபக் கண்ணா வேற சொல்றாரு சரி விடு அப்ப நீ போயிட்டு வந்து ஓகே நியூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நானும் வந்து சில விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன் சாரி சொல்லிட்டு நியூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சாரி சொல்லுன்னதுக்கு அப்படின்றாங்க சுனிதா அவங்களுக்கு கேட்கிற மனசு இல்லை நம்ம இந்த ஒப்பீனியன் தானே கேட்டோம் இவன் நம்மளே சாரி சொல்ல சொல்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல வந்திருக்கோம் அவங்களுக்கு ஆனாலும் வந்து அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அப்படி பார்த்தா சாச்சினா கிட்ட நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாரி சொன்னேன் ஏன்னா அவன் வந்து குட்டி பொண்ணு சைல்டு சைல்டா பிஹேவ் பண்ணா அதனால நான் சாரி சொன்னேன் பட் சௌந்தர்யா அப்படி கிடையாதே அதாவது நான் சாரி கேட்க மாட்டேன் என்னை சாரி கேட்க சொல்லாத அதை தவிர்த்து வேற வழி சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அவங்களுடைய பேச்சு நேற்று ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பாய்ஸ் டீம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணதே தப்புன்ற பாய்ஸ் ஏன்னா இதை வந்து சேர்ப்பது என்ன கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து சாச்சு நான் உள்ள வந்து சொல்ற வரைக்கும் ஜாக்லின் வந்து அங்க பேசிட்டு சா ஜெஃப்ரி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லாரும் டார்கெட் பண்ணி சாச்சு நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஜாக்லின் பக்கம் திருப்பினீங்களே சுனிதா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கணும் அண்ட் சௌந்தர்யா வந்து லாஸ்ட் வீக் அதை பண்ணாங்க சௌந்தர்யா சாச்சனா அண்ட் தர்ஷா இவங்க மூணு பேருமே பண்ணாங்க ஆனால் இந்த வீக் வந்து அவ்வளோவா வந்து இவங்க கன்வே பண்ணிக்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரியல கேம்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு இது தீபாவளி செலிப்ரேஷன்றதுனால நிறைய விஷயங்கள் உள்ள நடக்கலை இது வெறும் இது வரைக்கும் தான் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா வந்து தெரியல இப்போதைக்கு ஆனால் சுனிதா பேசின விஷயத்த வந்து கேட்கணும் சுனிதாவை வந்து இந்த வீக் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கணும் கேட்கலனா வந்து அவங்க ஆட்டம் வந்து நம்ம சரியாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வந்துருவாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாய்ஸ் டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே எபிசோடில் வரல அவங்க அனுச்சிட்டா கூட இதை கூட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களான்னு தெரில எபிசோடில் என்ன காமிச்சானா ஆர்ஜி ஆனந்தையும் சாச்சனையும் வச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன இது பண்ணிட்டா போயிட்டான்னு ஸோ அந்த இடத்துல ஆர்ஜி ஆனந்தி நினச்சிருந்தா அவங்கள வந்து இல்லை அப்படி இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் கன்வே பண்ண வரான்னு சொல்லாமல் அவங்கள ஏற்றி விட்றாங்க இல்லை அவங்க வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கலான்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறீங்க எனக்கும் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பொதுவாக பேசி இது பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ அவங்க என்ன போர்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க சாச்சனாவும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அங்கே அங்கேயும் அவங்க கன்வே பண்ணுறாங்க சாச்சனா கே உங்ககிட்ட நான் தான் நாடாக ஃபஸ்ட்டு சாரி கேட்டேன் ஸோ அவன் என்கிட்ட அப்படி போய் பிகேவ் பண்ணுறனால தான் அவள்கிட்ட என்னால் சாரி கேட்க முடில அப்படின்ற மாதிரி அங்கேயுமே வந்து அந்த அவங்கள அவங்கள வந்து நல்லவங்களா போர்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ ஆனந்தி வந்து என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு ஆனந்தியோட பிளே தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வந்து லைட் பாய்சன் மாதிரி தான் அவங்க வந்து அவங்க கேம் என்ன தான் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணாலும் ஒரு கேரக்டராக நல்லாவே பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஏற்றி விடுறது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுனிதா அன்ஷிதா ஆனந்தி இவங்க மூணு பேருக்குள்ள தான் ஒரு வட்டம் இருக்கணும் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் இவங்க மூணு பேரோட ஒப்பீனியன் ஒன்றா இருக்கணும் இப்போது சப்போஸ் சுனிதா வந்து பாய்ஸ் டீம் சொல்கிற மாதிரி வந்து இவங்க ஜஸ்ட் ஒரு சாரி கேட்டால் ஓகே நம்ம நியூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த நியூ ஸ்டார்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆனந்திக்கு எந்த விதத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத ஆனந்தியால யோசிக்க முடியுது அதனாலதான் அந்த இடத்துல இட்ஸ் ஓகே நான் நீ சாரி சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்லாம இந்த மாதிரி ஏத்தி விடுறாங்க இப்போ இதே ஆனந்தி வந்து ஆஹ் ஓகேடா ஆமா நீ அவசையில இருந்து யோசிக்க உன் சைட் மட்டும் யோசிக்கிறல்ல நம்ம டீமா விளையாடணும் இல்லையா சோ அதுக்காக அவ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்மளுக்கு தேவைதான் நீ பேசு நோ ப்ராப்ளம் அதை மீறி அவ வேற எதனா மாதிரி டாபிக் பேசினானா நானே வந்து பேசுறேன் உனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னொன்று வந்து இதில் என்னென்னா ஏஜ் வைஸ் தான் நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் அப்படின்லாம் வந்து இதில் கிடையாது ஜாக்லின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாக்லின் சுனித
எனக்கு வந்து இது யாருமே எனக்கு கொடுத்ததே கிடையாது இந்த கிஃப்ட்டை நான் வந்து சுனிதாவுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த பிரேஸ்லெட்டு எனக்கு ரொம்ப இது நான் யாருக்குமே கொடுக்கவே மாட்டேன் ஆனால் அவங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பேரும் தனியாக நின்று அனுச்சிதாவும் சுனிதாவுங்க அனுச்சிதாவுக்கும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு நீ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் யாருக்குமே கொடுக்காத விஷயத்த கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த செயின் கூட கொடுத்துருப்பேன் இது யால் அவங்க லவ்வரில் ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொன்னாங்க அதில் அவர் என்ன கன்வே பண்ண வராருன்னு தெரியல ஒரு அவங்கக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக இருந்துட்டோன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்துக்கலாம் நமக்கு எதாவது பிரச்சனை வராது ஸோ வந்து அவங்க தான் நமக்கு எதாவது டார்கெட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அவங்கக்கிட்ட நம்ம க்ளோஸ் ஆகிட்டோன்னா ஸோ நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஜெல் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயமா இல்லை உண்மையாலுமே அவருக்கு அந்த மனசில் பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு உண்மையாலாம் மனசில் படலை அப்படி படணும்னு நினச்சிருந்தா சௌந்தர்யாக்கும் ஜாக்லினுக்கு வந்து அவர் கொடுத்துருப்பார் ஆக்சுவலாக அவர் இன்னொரு பிளேவும் பண்ணார் என்ன பிளேனா சௌந்தர்யா இந்த எல்லார் முன்னாடியும் வந்து சுனிதாக்கும் அனுஷிதாக்கும் கொடுத்துட்டு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு சைடில் வந்து ஜாக்லின் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பிரச்சனையில் அழுதுட்டுருக்காங்க அழுதெல்லாம் முடிச்சுட்ட போது இவர் வந்து சௌந்தர்யா கூப்பிடுறாரு கூப்பிடும்போது அவங்க வெளியில் வராங்க வரும்போது இந்தா அவனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜாக் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு ஜாக் வந்து அழுதுட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது அழுது முடிச்சிச்சுன்னா கூப்பிடு அப்படிங்கிறாரு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அழுது முடிச்சுட்டா நான் கூப்பிட்றேன்னா அப்போ கூப்பிடும்போது ஜாக்லின் வந்து என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா ஜெஃப்ரி கூப்பிட்றான் பாருந்த தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் சாச்சினா உள்ளே இருந்தாங்க அப்போ இவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் டீம்க்காக வெளியில் வந்து கேர்ள்ஸ் டீமை தான் பார்க்குறாங்க அப்போ திருப்பி ஜாக்குன்னு இவங்க கூப்பிட்டதுக்கப்புறமா தான் வந்து திரும்புகிறாங்க திரும்பி போகும்போதும் அவங்கக்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுற இது நீ எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை தைரியம் இல்லைன்னா விட்டுணும் நீ யாருக்கு கொடுக்குறியோ அவங்களையும் உன்னுடைய பெஸ்ட்டு பர்சனாக நினச்சிட்டு நீ கொடுத்துட்டு விட்டுணும் அது வந்து குட் பிளே எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா என்ன சொல்றது பின்னாடி காது வழியா வந்து ஏதோ கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி கொடுத்தா இது என்ன பிள்ளை இல்ல இல்ல அவங்களை சும்மா வந்து உள்ள லாய்க்கு அவங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கதான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நீ கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நாலு பேருக்கு நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சுனிதா அன்சிதா ஜாக்லின் சௌந்தர்யா இவங்க நாலு பேருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஒருத்தர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு கூட அதே பிளேஸ்ல இவங்க நாலு பேருக்கு சௌந்தர்யா பண்ணாங்க எனக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு இருக்கு ஆனா வந்து ஒருத்தர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனாலதானே உனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு விஷாலுமே அதை பண்ணாரு ஆமா விஷாலுமே சத்யாக்கு கொடுத்துட்டு அருண் கிட்டயே சொன்னாரு ரஞ்சித்தண்ணாக்குமே வந்து கொடுத்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே ஜெஃப்ரி ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலையே இப்போ கண் தொடப்புக்கு ஏதோ கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக சவுண்டு கோச்சுக்கு போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சவுண்டுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ண ஏன்னா அது கொடுக்கும் போதே சௌந்தர்யா முஞ்சி ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்தது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள தான் காமிச்சாங்க ஆனால் பெரிய ரியாக்ஷன் இல்லை பட் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க எதிர்பார்த்தது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாங்களா என்னன்னு தெரியல பட் இது மூலயமா சௌந்தர்யாவுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த சேஞ்ச் வரக்கூடாதுன்னு தான் அந்த பையன் திருப்பி போயிட்டு வாண்டடா போயிட்டு இதை கொடுத்தானோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் ஏன்னா அதை கொடுத்த உடனே உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறாங்க அவங்க கோச்சுக்கு அதை சவுண்ட் அப்படின்னும் போது உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதடா பரவாயில்லடா அப்படிங்கிறாங்க இது ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டா ஈஸி பட் இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த பையன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இதை பண்ணுறான்னு நினச்சாங்கன்னா யோசிச்சாங்கன்னா இது வந்து தெரியும் பட் அவன் வந்து ஜாக்லின் கிட்டே கொடுக்கும்போது ஜாக்லின்க்கு அந்த அந்த ஒரு வாங்குற ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவங்கள இவங்க கிட்ட இருந்து வந்து விளக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்குது ஸோ அதுதான் ஆனா இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா இந்த பரிமாற்றத்துல வந்து பக்காவா வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜாக்லின் கொடுத்தாங்க நான் சத்தியமா ஜாக்லின் பிஆரா இருந்து நான் சொல்லல பிஆரா இருந்தா கூட வச்சுக்கோங்க ஆனா ஜென்யூனா அவங்க யார் அங்க ஃப்ரெண்டா நினைச்சாங்களோ யார்கிட்ட அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட க்ளோஸா பழகினாங்களோ ஒருத்தர் ஜெஃப்ரி அத பேரை மென்ஷன் பண்ணாங்க அண்ட் ஆஹ் இவளுக்கு சௌந்தர்யாக்கு வந்து கூப்பிட்டு வந்து பர்ஃபியூம் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேருமே ஓப்பனாக சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சௌந்தர்யா ரெண்டாவது வந்து ஜெஃப்ரி அதே மாதிரி ரஞ்சித் அண்ணா ரஞ்சித் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விஷால் ஏதாவது எல்லார் கூடயுமே வந்து ரொம்ப மிங்கிளாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையிலே அவங்கெல்லாம் ஐம்பது ச
அதே மாதிரி தான் இப்போ உள்ளம் அவர் இருக்கார் ஒரு சில நாட்கள் முன்னால கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு பட் இப்போ அவர் கரெக்டான பிளே பக்காவாக பண்ணிட்டு இருக்காரு சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு வேற லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதே பிளே அதாவது வெளியில் பார்த்த ரஞ்சித்தனாவும் இப்போ நான் உள்ள ஃபுல்லாகவே பார்க்குறேன் இந்த பியோர் லவ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி யார் எதை சொன்னாலுமே வந்து பாய்ஸ் டீம்காகன்னு தான் யோசிக்கிறாரே தவிர்த்து சமமாக யோசிச்சாருன்னா அப்போ அவருக்கு எது நியாயம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கேர்ள்ஸ் ஜெயிச்சுட்டு அவரால் அதை மட்டும் தாங்கிக்கவே முடியல அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு ரெண்டு சைட்லேயுமே யோசிச்சா ஆமாம் அவங்களும் நம்மள மாதிரி வந்து ரொம்ப ஃபைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சாருன்னா அந்த சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிட்டாருனா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அது எல்லாருமே கிஃப்ட்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படியே வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரஞ்சித் தனா கொடுத்தது தான் ஃபன்னாக இருந்துச்சு அண்ணன் ஒரு அஞ்சு டைம் அடிச்சிட்டான்ட்டு அந்த பர்ஃபார்ம் ஆமாம் அப்போ கொடுக்கும்போது கூட லாஸ்ட் அவர் வாட்டி அடிச்சுக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து ஃபன்னாக இருந்துச்சு அந்த பார்க்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபன் ஏன்னா சும்மா வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறோன்ட்டு கொடுத்துட்டு போகிறோம் ஏன்னா அதை எதுக்கு சொல்லுவோம்னா இந்த ஃபன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படியே அப்படி திருப்பினோம்னா சத்தியா வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு போயிட்டாரு கொடுக்கறது கிஃப்ட்டு அது எதாவது எதோ சொல்லி வேணா கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நல்லா விளாடணும் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் முன்னே இருந்த மாதிரி இல்லை வெளில இருந்த மாதிரி இல்லை வெளியில இருந்த ஜாக்லின் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஜாக்லின் இங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அது ஒரு சைடில் பாசிட்டிவாகவும் பார்க்கலாம் நம்ம வெளியில நான் துருத்துருன்னு பார்த்த ஜாக்லின் இங்கே ஏன் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவருக்கு தோணியிருக்கலாம் பட் நம்ம மேக்சிமம் ஷோஸ்ல பார்த்த ஜாக்லின் வந்து இந்த வீட்டில் இருந்தா அதுதான் ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த ஒன் வீக் அப்படி தான் இருந்தாங்களா பல 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 பலன்னு கத்திட்டு எல்லாத்தையும் பேசிட்டு யாரையும் பேச விடாமல் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி ஓவர்லாப் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தவங்க பேச வர்றத காதில் கேட்காம பேசினேன் அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஜாக்லின் தான் ஒன் வீக் இருந்தாங்க அவங்கள தான் உங்க யாருக்குமே பிடிக்கலையே அப்ப திருப்பியும் அதையே அவங்க கொண்டு வந்தா திருப்பியும் அதே தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து சத்தியா சொன்னது இப்படியும் பார்க்கலாம் இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படிதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஜாக்லின் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள யாரு பிளேம் பண்ணி இல்ல அவங்க மேல குறையே சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு அழ மாட்டேங்கிறாங்க திருப்பி வந்து நான் இப்படி பண்ணலன்றத சொல்ல மாட்டேன் ஓகே நான் இப்படி பண்ண நினைக்கிறேன் ஓகே வச்சுக்கோ ஓகே பண்ணிக்கோ ஓகே 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 அப்படி சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமா தான் பிளாஸ்ட் ஆகிறாங்க அதுதான் நேற்று எபிசோடில் நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப பிளாஸ்ட் ஆகி பேசியிருந்தாங்க ஆனால் நான் அதை லைவ்ல கான்வர்சேஷன் பார்த்தேன் என்னென்னலாம் பேசினாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்த்தேன் சௌந்தர்யா கிட்ட அப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்க என்னை வந்து ரொம்ப அப்படியே குத்திட்டே இருக்காங்க சுனிதாலாம் ரொம்ப குத்துறாங்க பேர் மென்ஷன் பண்ணி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சுனிதா என்ன சும்மா குத்திட்டே இருக்கா அன்ஷிதாலாம் வந்து என்ன ரொம்ப நான் பண்ணாத விஷயங்களெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பண்ணும்போது பாய்ஸ் டீமுக்கு வந்து அவ்வளோ ஜாலி ஆகிடுது விஷாலாம் வேண்டுமே சிரிக்கிறாப்பில் விஷால் ஆனால் விஷாலோட கேரக்டர் என்னென்னு என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஜாக்லின் கிட்ட அவ்வளோ க்ளோஸாக பேசுகிறாரு பட் ஜாக்லின் பற்றி அவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்காரு வெளியில் இருக்கும் போதும் ஏன்னா எல்லாருமே விஜய் டிவியில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மேக்சிமம் ஷோஸில் ஜாக்லின் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது விஷால் வந்திருப்பார் இல்லை விஷால் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஜாக்லின் வந்திருப்பாங்க எங்கேயாவது ஒரு ஈவெண்ட்லேயாவது மீட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லிக்க மாட்டேன் ஆனால் ஓ இந்த கடந்த இப்போ இருபது இருபத்தி நாலு நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் அவங்க கூட இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும்ல பட் அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு என்ன சொல்றது நீங்க ஒரு கான்வர்சேஷன் ஜாக்லின் கிட்ட வைக்கும் போது ஜாக்லின் பத்தி தெரியுதுன்னா இன்னொருத்தவங்க ஜாக்லின் கேரக்டரா இருந்து அப்படி பேசுறாங்கன்னா அதுக்கு நீங்க சிரிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க ஜாக்லின் கிட்ட பேசாம இருந்திருக்கலாம் இப்ப முன்னாடி ஒரு பிளே பின்னாடி ஒரு பிளே மாதிரி தானே தெரியுது அதுதான் வந்து இந்த விளையாட்டுக்கு செட் ஆகாதுன்ற முன்னாடி ஒரு பிளே பின்னாடி ஒரு பிளே செட்டே ஆகாது அந்த டாஸ்க் காலையில வந்து அவர் சொன்னார் சௌந்தர்யா வந்ததுக்காக அவர் யார் டாஸ்க் சொல்றதுக்கு ஆக்சுவலா அவர் கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு வந்திருக்காரு கேர்ள்ஸ் தான் அந்த டாஸ்க் யோசிச்சு சொல்லணும் இவர் கேர்ள்ஸுக்கு ஆர்டர் போட்டு போறாரு இதுங்க தத்தி மாடுங்க மாதிரி அப்படியே இருக்குங்க சுனிதா சொல்றாங்க ஆமா இல்ல நீ சொல்றது கரெக்ட் ஆஹ் அப்படி பண்ண வைக்கலாம் ஒரு வாட்டி கல்லு கீழே விழுந்தா கூட திருப்பி போட வைக்கலாம் அவள் லாஸ்டா பத்து வாட்டி எப்ப போடுறாலும் அப்ப விடலாம் அப்படிங்கிறாரு இவரு ஆ ஓகே சூப்பர் பண்ணிடலாம் அடுத்த டாஸ்க் என்னன்னு யோசிங்க ஆ ஓகே நான் யோசிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆ அதுதான் சொல்றேன் அப்போ கேர்ள்ஸ்க்கு பிரெயினே இல்லையா அந்த பையன் அங்கிருந்து வந்திருக்கானே
என்ன போய் தொடப்போ தொடப்பத்தோட சொல்றா இவ நான் தொடப்பெல்லாம் தொட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு கோவம் வார்த்தை ஜாக்லின் கலா பேச முடியல அவங்க கேரக்டர்ல இருக்காங்களேன்னு பவித்ரா போனதுக்கு அப்புறமா தான் திட்டினாங்க ஜாக்லின் வந்தா நடக்கிறதே வேற உனக்கு பிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்லா இருந்தது கவனிக்கிற போது பட் டாஸ்க் வைஸ்ன்னு வரும்போது அவங்க கொடுக்கதான் செய்வாங்க இவங்க பண்ணதான் செய்யணும் அந்த இடத்துல சௌந்தர்யா பண்ணது எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்கன்னா பண்ண வேண்டியது என்ன தொட மாட்டேன் இதை பண்ண மாட்டேன் அதை பண்ண மாட்டேன் உடனே சுனிதா அங்கேருந்து கத்துறாங்க ஜா இது சா சுனிதாலாம் இப்படி பண்ண மாட்டாளே அப்படின்றாங்க சாச்சனா கேரக்டர்லேருந்து சுனிதாலாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்களே நீங்கள் ஓவராக பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே விஷயத்த இங்கேயுமே சொன்னாங்க இந்த ட்ராமா நடந்துட்டு இருக்கும் போது சுனிதா இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்களே நீங்கள் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரிலாம் அப்படின்றாங்க ஏன் அதை சொல்கிறீங்க நீங்கள் அவங்க என்ன வேணாலும் போவாங்க நீங்கள் கூட தான் ஒருத்தர் கேரக்டர் எடுத்து வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க யாருன்னா கேட்குறோமா அந்த மாதிரி தான் யாருமே கேரக்டர் கரெக்டாக பண்ணல கரெக்டாக பண்ணதுலேயே பாதி தப்பாக பண்ணது ஆனந்தி மீதி நல்லா பண்ணாங்க எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா ஜெஃப்ரியாக பண்ணது ரஞ்சித்தனா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பட் கேர்ள்ஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அவங்களா சுயமாக யோசிக்கணும் ஒருத்தர் சொல்லும் போது மண்டை ஆட்டக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து மாற்றிக்கணும் அடுத்ததான் வந்து நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் வந்து இந்த வாரம் யார் வந்து சேவ் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக நேற்று அதை பற்றி பேசுனாங்க இவங்க வந்து சூப்பர் மே சூப்பர் உமன் இருக்காங்க இல்லையா சுனிதா சூப்பர் உமன் சுனிதா இனிமேல் அவங்க பேர் ஸோ அவங்கள தெளிவாக யார்கிட்ட என்ன ப்ளே பண்ணால் அவங்களுக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா என்னென்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த வாட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு அவங்களுக்கு வந்துச்சு ஸோ எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஆனந்தையும் அனுஷிதா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க சொல்லிவிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் நல்லா ப்ளே பண்ணுவேன் அனுஷிதா நல்லா ப்ளே பண்ணுவா நீ நீ வந்து நல்லா ப்ளே ப்ளே பண்ணிவிடு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துரு என்ன கேட்டால் ஜாக்லின் கேட்டால் அவளாம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ண பண்ண மாட்டா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏதோ சம்திங் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டா எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் வந்து எப்படியாவது இந்த இந்த வீக் நம்ம இந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸாக நம்ம வாங்கினோம் கேர்ள்ஸ் டீமு வாங்கினோம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இதுவை வச்சுட்டாங்க ஸோ வச்சுட்டு அவள் வந்து வேணுட்டுமே வந்து ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அவளுக்கு கொடுக்க மாட்டோன்றது தெரியும் பவித்ரா லாஸ்ட் வீக் வாங்கிட்டா ஸோ நானும் அன்சியம் தான் இருக்கோம் அதனால் வந்து வேணுட்டுமே வந்து ஜாக்லின் வந்து தோற்று போகிற மாதிரி விளாடுவா அந்த மாதிரி பண்ணுவான்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில் இவங்க பேசுகிறாங்க மத்தியானம் ஈவினிங் டாஸ்க்கு கூப்பிடுறாரு அதுதான் வந்து இந்த சிங்க் ஆர் ஃப்ளோட்டு டாஸ்க் அப்போ வந்து ஜாக்லின் அனுப்புகிறாங்க அப்புறம் வந்து தர்ஷிகா போகிறாங்க ஆனந்தி போகிறாங்க கேர்ள்ஸ் டீம்லேருந்து ஸோ இதுக்கு மட்டும் இவங்க தேவையா ஏன் நீங்கள் அமிச்சிங்க அந்த இடத்துல வாண்டடாக ஜாக்லின் தோற்றுட்டு வரல ஜாக்லி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனந்தி ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆனந்தி நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்தது ஆனந்தி எல்லாமே கரெக்டு தான் ஜாக்லின் வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ ஆனந்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஜாக்லின் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணிட்டாங்க தர்ஷிகா வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்தாங்க தர்ஷிகா நிறைய தப்பு பண்ணாங்க லைவில் பார்த்தேன் நிறைய தப்பு வந்துச்சு அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஜாக்லினாலேயும் ஆனந்தியாலேயும் அந்த அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அவங்க செகண்ட் செகண்ட் கேம் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஓகே ஹக்கு மட்டும் ஆனந்திக்கு மட்டும் ஹக்கு ஆனந்திக்கு மட்டும் ஹக்கு தர்ஷிக்காக ஹக்கு ஜாக்லினை விட்டாங்க ஆனால் ஜாக்லினை வந்து யாரோ பிடிச்சாங்க சாச்சினாவும் யாரோ சம்திங் வந்து ஹக் பண்ணி சூப்பர் அப்படின்னாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்களை வேறு மாதிரி பேசுகிறீங்கல்ல ஜாக்லின் வந்து பண்ண மாட்டா வேணுன்ட்டுமே பண்ணுவோம் அப்படி அவங்க நினச்சிருந்தா வேணுன்ட்டுமே சிங்க்கு சிங்க்குக்கு பதிலாக ஃப்ளோட்டு ஃப்ளோட்டுக்கு பதிலாக சிங்க் வச்சிருக்கலாம் அவங்க நினச்சிருந்தா அந்த ஆட்டத்தையும் முடிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் அனுப்பிடுங்கிறதுக்காகவே வேணுட்டுமே கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த மைண்டு கிடையாது அதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம யோசிக்கலாம் ஒரு வேளை நம்மளுக்கு அந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் நம்ம ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தில் கூட ஜாக்லின் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இவங்க பேசுகிற அந்த மென்டாலிட்டி அந்த பொண்ணுக்கு கிடையாது ஜாக்லின்க்கு கிடையாது நான் இப்படி தான் என்னால் போக முடிஞ்சா விளாட முடிஞ்சா விளாடுவேன் இப்போ தேர்ட் கேமில் கூட தேர்ட் கேம் வைப்பாங்க இன்றைக்கி ஐ திங்க் இன்றைக்கி நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் எபிசோடில் இப்போ தேர்ட் கேமில் கூட செகண்ட் கேம் வந்து இவங்க தான் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஜாக்லின் ஆனந்தி தர்ஷிகா வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ இதை நம்பி தேர்ட் கேம் கன்பனா அதுல
ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அன்ஷிதா இல்லை சுனிதா இவங்க ரெண்டு பேர் யாராவது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னா அன்ஷிதா கூட விட்டு கொடுத்துருவாங்க சுனிதாக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே ஒரு பிளே பண்ணுறாங்கல்ல இதுக்கு பாய்ஸ் சைடில் வந்து முத்துக்குமரன் தலைமை மாதிரி கேர்ள்ஸ் சைடில் வந்து இப்போ சுனிதா அப்படி அதனால் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு ஓட்டு வந்துடும் ஆனந்தி அண்டு அன்ஷிதா ஓட்டு வந்துடும் சுனிதாக்கு சப்போஸ் இந்த டிஸ்கஷனில் வந்து சரி இல்லை அதனால் ஓட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னா ஆனந்தி அண்டு அன்ஷிதா வந்து இவங்களுக்கு தான் சுனிதாக்கு தான் போடுவாங்க அப்போ தர்ஷிகாவும் பவித்ராவும் தலையாட்டுவாங்க ஓகே அப்படின்ட்டுவாங்க இதில் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி நிற்கிற ஆள் வந்து சௌந்தர்யாவும் ஜாக்லின்னு மாதிரி இருக்கும் ஜாக்லின் வந்து நாமினேஷன் இருக்கனால ஜாக்லின் பேசவே முடியாது அப்போ சாச்சனாவும் சௌந்தர்யாவும் தான் பேசணும் ஆனால் அவங்களுமே வந்து சௌந்தர்யா சொல்றதை கேட்டுக்க மாட்டாங்க சாச்சனா கூட சுனிதாக்கு ஓகேன்றுவாங்க ஏன்னா இப்போ சுனிதா கிட்ட ஜாடா தட்டுறாங்களே சாச்சனா அதனால வந்து அப்படி கூட பண்றதுக்கு ஐடியா இருக்கு மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் சைட்ல வந்து நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க பாய்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சுனிதாக்கு தான் போகும் சுனிதா தான் நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் வாங்குவாங்க அது தெல்ல தெளிவாவே தெரியுது ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்டே நட கேம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாலே நம்ம வாங்கணும் வாங்கினா எனக்கு இல்லை அஞ்சுக்கு தான் கிடைக்கணும் அஞ்சு விட்டு கொடுத்துருவான்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சுதா அந்த மாதிரி ஆள் இல்லை விட்டு கொடுத்துருவான் நம்மளுக்கு விட்டு கொடுப்பா அப்படிங்கிறது தெரியும் இதுலேயே தெரியுது அவங்க எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டில் இருக்காங்கன்றது ஒன்று இன்னொன்று அவங்களுக்கு கிடைச்சா அது சுனிதாக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா சுனிதாக்கு பயம் ஏன்னா அவங்க பேசின பேச்சு அப்படி ஸோ நம்ம வந்து நான் கண்டிப்பாக வெளில போயிடுவோம் ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அன் அஃபிஷியலில் பார்த்தா சுனிதா தான் லீஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது பட் அவங்க ப்ளே பண்ண விதம்னு ஒன்று இருக்கும்ல அவங்க மனசுக்குள்ளேயே இருக்கும்ல அதை வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க தான் இந்த வீக் வந்து சேவாங்க இந்த வீக்கோட பெஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் யாரும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேர்ள்ஸில் பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆனந்திக்கு தான் தருவாங்க ஏன்னா அவங்களோட ப்ளே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது வேறு லெவல் பிளேவாக இருந்தது பாய்ஸ் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதே மாதிரி ரஞ்சித் அண்ணாக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியும் ஏன்னா கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே அந்த டாஸ்க் முடிஞ்சதுமே வந்து சூப்பர் செம அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தியை வந்து சொன்னாங்க சௌந்தர்யாவே சொன்னாங்க என்ன மாதிரி சூப்பராக பண்ண நீ நல்லா பண்ண அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் ஜாக்குமே வந்து இப்போ நான் பண்ண கே நான் பண்ண இது வந்து அன்ஷிதாவுக்கு பிடிக்கல அன்ஷிதா பண்ணது எனக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஒப்பீன் இருந்தது பட் நீ பண்ணது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனந்தியை சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடில் வந்து பாய்ஸ் சைடில் வந்து பழையபடி ஏதாவது ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஜால்ராஸ் ஆட்டு மந்தையில் விட்டா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு விஷால் சப்போர்ட் பண்ணுவார் சத்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஏன்னா அருணை விட சத்யாவை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அருணை விட சத்யா கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு பர்சனலாகவே ஐயோ இவங்ககிட்ட சொல்லிட்டோமே இவன் நம்ம எதனா மாற்றி கீத்தி நம்ம சொல்லிட்டோன்னா நம்ம மேலே விட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக கூட சில விஷயங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் அண்ட் முத்துக்குமரனுக்கு வந்து சத்யா மேலேயும் விஷால் மேலேயும் ஒரு கேமில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பலம் அப்படின்னும் போது அந்த ரெண்டு பேருக்கு நம்ம ஐஸ் வைப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து முத்துக்குமரன் பண்ணுவார் அதனால் வந்து முத்துக்குமரன் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரும் சத்யாவை தான் சொல்லுவார்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் சப்போஸ் சொம்பா இருக்காங்க அப்படின்னா சத்யா வாங்குவார் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரஞ்சித் அண்ணா வாங்குவார் என்ன ஆனால் பர்சனலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆடியன்ஸாக எல்லாருமே பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஜெஃப்ரி கேரக்டர் பண்ணால் ரஞ்சித் அண்ணாக்கு தான் இந்த வாரம் யார் எலிமினேஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எலிமினேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்ஷிதாவை அமிச்சிடணும் சுனிதா தனியாக நிற்கும் போது தான் அந்த வழி என்னன்றது தெரியும் இப்போது குரூப்பாக இருக்காங்கல்ல இப்போது அன்ஷிதா அளவுக்கு சுனித் டீமில் வந்து அன்ஷிதா ரொம்ப பிரெயினிங்லாம் நான் சொல்லலை ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கொடுப்பாங்க இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கும் அன்ஷிதாக்குமே அந்த அந்த ஐடியா தான் வந்து அவுட் புட்டாக வெளியில் வரும் ஆனால் அந்த ஒரு ஆள் சுனிதா விட்டு வெளில போனால் சுனிதா வந்து டம்மி மேபி ஆனந்தி கூட வேணால் அவங்க பேர் போட்டுக்கலாம் பட் அன்ஷிதா அளவுக்கு இங்கே பேர் ஆக முடியுமான்னு தெரியாது அண்ட் ஆனந்தியுமே வந்து அன்ஷிதா போனதுக்கப்புறம் சுனிதா கூட ரொம்ப இருப்பாங்களா இல்லை வெளியில் போவாங்களா குரூப்பில் வேறு யார் கூடாது இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு கேள்விக்குறி தான்
ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பாய்ஸில் வந்து நான் ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க கேர்ள்ஸில் ஒருத்தர் போயிட்டாங்க ஸோ இந்த வீக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு கேர்ள்ஸ்லேருந்து போவாங்க அப்படின்னா அன்ஷிதா போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா பவித்ராத்துக்கு போவாங்க பவித்ரா ஆர் அன்ஷிதா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே மேம் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் யார் எழுமணிஷன் ஆகிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நேரத்தில் நன்றி தேங்க்யூ